Quanto custa para montar um carro de Fórmula 1? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e seguindo aquela ideia de trazer novamente vídeos sobre curiosidades, aqueles que foram deletados, eu vou fazer sobre quanto custa para montar um carro de Fórmula 1 e dessa vez nós não temos simplesmente a fonte de uma revista, a fonte de alguém que falou, a fonte vem de James Elson e todos os números aqui citados foram verificados por Pat Simons, que é chefe do departamento técnico da Fórmula 1, ou seja, esses números representam sim a realidade da Fórmula 1 no quesito montagem, fabricação e montagem de um carro de Fórmula 1, já deixando muito claro que aqui não conta o valor de desenvolvimento, ou seja, todo o valor multiplicado que o desenvolvimento traz não está inserido aqui, então é muito mais caro do que o que nós vamos falar aqui, nós vamos apenas citar a fabricação e montagem, de acordo inclusive pegando aí o tweet do Fábio Campos, que foi excelente, eu vou ver se deixo aí na descrição para vocês, que é onde tem essa confirmação que veio do Pat Simons, etc. Então vamos começar com os valores aqui na ordem que eu estou vendo na lista. Um chassi de um carro de Fórmula 1 apenas para fabricação e montagem custa 710 mil dólares. Isso mesmo, dólares. É um valor talvez um pouco mais alto do que o que você estivesse imaginando. O Halo, aquele aparato de segurança que fica acima da cabeça dos pilotos, custa na casa dos 17 mil dólares. Já a asa traseira de um carro de Fórmula 1, varia entre 85 mil dólares e 108 mil dólares. Lembrando que existem várias asas traseiras, vários formatos, por mais que tenha uma diferença ou outra, são vários formatos diferentes, então pode ser que a fabricação e a montagem tenha aí sim essa diferença. Já a asa dianteira está na casa dos 150 mil dólares e 200 mil dólares. O assoalho com aquelas chamadas bargeboards, custa 141 mil dólares. A caixa de câmbio está na casa dos 350 mil dólares. Já o tanque de combustível tem o valor de 31 mil dólares. O volante de um carro de Fórmula 1 cheio daqueles aparatos e botões custa 50 mil dólares. E a parte hidráulica, que contém caixa de direção embreagem, diferencial, DRS, brake by wire, etc, custa 170 mil dólares. Já discos e pastilhas de freio, 78 mil dólares, enquanto os pneus, 3 mil dólares por cada jogo de pneus. Custos adicionais, como por exemplo, rolamentos de roda, fiação de chassi, eixos de transmissão, 50 mil dólares. E você fala, nossa, mas por que então falam que um carro de Fórmula 1 custa milhões? Bom, agora nós chegamos no motor, nessas unidades de potência que estão na Fórmula 1 desde 2014 e que são extremamente caras. Elas variam entre 15 milhões e 18 milhões de dólares. Claramente, o que mais está pesando no orçamento das equipes são esses motores, porque as equipes que fabricam, como Mercedes, Ferrari, Honda, elas acabam tendo esse custo do, da fabricação e da montagem, mas as equipes que compram, como é o caso de Williams, Aston Martin, etc., elas também pagam um valor elevado para poder adquirir esses motores. Elas pagam mais ou menos isso aí mesmo, até mesmo na casa dos 20 milhões de dólares. Então elas acabam pagando um valor do motor e até mais um pouco, dependendo do contrato, para poder ter a unidade de potência em seu carro, o que tem feito a Fórmula 1 ficar cada vez mais cara em grande parte é sim essa unidade de potência que o próprio Bernie Eccleston classificou como sendo uma das piores coisas que aconteceram na Fórmula 1 porque são extremamente caros, com um som que não agrada os fãs e que trouxe uma falta de competitividade enorme na categoria, muito maior do que já existia anteriormente. Se você se lembrar justamente nessa mudança de regulamento nós tivemos o domínio da Mercedes entre 2014 e 2016, depois nós tivemos uma briga com a Ferrari em 2017 e 2018 e um novo domínio em 2019 e 2020. Agora em 2021 é que a Mercedes está tendo pela primeira vez uma temporada em que uma equipe consegue bater de frente em praticamente todas as pistas. Isso não tinha acontecido desde 2014, para você ver o tamanho 
do buraco que esses motores, que esse novo regulamento acabou causando na Fórmula 1. É claro que a Mercedes tem os seus méritos e naturalmente também o desenvolvimento do chassi não é somente o motor, mas o chassi também faz muita diferença. Como curiosidade, o perfil no Twitter indicar da depressão colocou no post do Fábio Campos uma base de comparação de valores. Enquanto na Fórmula 1 um chassi custa 710 mil dólares, o chassi da Lara da Fórmula Indy custa 349 mil dólares ou até menos. O Aero Kit da Fórmula Indy custa 90 mil dólares, e enquanto na Fórmula 1 um motor custa 15 milhões de dólares no mínimo, na Fórmula Indy custam apenas 225 mil dólares. Olha que diferença monumental entre um motor e outro. Já os sets de pneus, os jogos de pneus, acabam tendo o mesmo valor de 3 mil dólares. Bem legais essas informações que a Indicar da Depressão colocou aí, para a gente justamente ver como a Fórmula 1 é muito cara. O chassi já é muito mais caro que o da Fórmula Indy. É claro, é uma outra tecnologia, tem sim as suas diferenças, mas não preciso nem falar que a maior diferença está sim nos motores, as unidades de potência. A Fórmula 1 estuda para 2025 uma mudança de regulamento na área de unidade motriz, justamente visando reduzir custos e trazer também algo que seja ecologicamente mais viável para a sociedade, para o desenvolvimento tecnológico. E claro, também visando o espetáculo, já que tem que trazer a competitividade e quem sabe até mesmo restaurar aquele som que os fãs tanto se lembram até 2013 dos famosos motores aspirados. Quem não se lembra dos V10, dos V8 aspirados que nos acostumamos a ver na Fórmula 1. Até hoje, em exibições, a Fórmula 1 acaba utilizando esses motores ao invés dos motores híbridos, por conta desse show né, do som que as pessoas acabam gostando bastante. Mas então, você esperava que fossem esses valores? Se eu ainda tivesse os vídeos dos valores anteriores que tinha passado para vocês nos outros anos, eu compararia aqui, mas infelizmente não tenho esses vídeos mais aqui. Devido a uma força maior tive que deletar esses vídeos, mas agora estou repostando com valores atualizados e você pode utilizar a nossa playlist de estatísticas, curiosidades, para ficar por dentro do mundo da Fórmula 1, para saber essas curiosidades muito legais que nós trazemos aqui para vocês. E claro, deixe seu gostei, ative o sininho, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos relacionados à Fórmula 1, tanto em notícias quanto também nas curiosidades e análises que trazemos aí durante as corridas. No Ressaca Fórmula 1 Express também temos notícias lá praticamente todos os dias, então são dois canais com muita informação sobre todas as equipes da Fórmula 1, todos os pilotos, para você poder ficar muito bem informado todos os dias, ou se não forem todos os dias, eu diria que 90% dos dias do mês você tem notícias aqui no Ressaca F1. Informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!